உலகம் உள்ள தொழில் பேசும் அனைத்து நல்லவர்களுக்கும் வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் வாட்ஸ்அப்பில் இது வரைக்கும் நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்காத ஒரு எட்டு வாட்ஸ்அப் டிக்ஸ் வந்து பார்த்தா உங்க கூட நான் வந்து ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக மட்டும் கிடையாது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான டிக்ஸும் கூட அதனால் இந்த வீடியோ கடைசி வரையும் பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்ச வீடியோ மறக்காம ஒரு லைக் கொடுத்து மோட்டிவேட் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலுக்கு இது நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் வரதாக இருந்தால் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் இன்றைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஃபஸ்ட் ட்ரிக் வந்து பார்த்தனா வந்து வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸில் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் வந்து நார்மலாக இப்போ ஸ்டேட்டஸ் வந்து நீங்கள் வந்து அப்பப்போ மாற்றிக்கிட்டே இருப்பீங்க அந்த ஸ்டேட்டஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து நீங்கள் வீடியோ ஃபார்மேட்டில் கொடுக்கும்போது அது வீடியோ ஃபார்மேட்டில் கொடுக்காம ஆடியோ ஃபார்மேட் மட்டும் இருந்தால் போதும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த ட்ரிக் உங்களுக்காக தான் ஒன்றும் கிடையாது ஆல்ரெடி நான் வந்து ஒரு ஸ்டேட்டஸ் வந்து இப்போ வந்து பிக் பண்ணிக்கிறேன் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வீடியோ ஃபார்மேட் இருக்கும் ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆடியோ ஃபார்மேட் இருக்கும் பட் எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆடியோ ஃபார்மேட் மட்டும் நான் வந்து தனியாக பிக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ மை ஸ்டேட்டஸ் கிளிக் பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து சென்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒன்றும் கிடையாது மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எடிட் பட்டன் இருக்குது பாருங்கள் ஸோ இந்த பட்டன் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா இங்கே வந்து கலர் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏதாவது ஒரு கலர் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்டேட்டஸ் மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு ஒரு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த கலருக்கு அது வந்து கன்வெர்ட் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு இமோஜி ஏதாவது ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா மேலே வந்து பிக் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து ஏதாவது ஒரு இமோஜி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிக் பண்ணிக்கிறேன் பிக் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த இமோஜை கொஞ்சம் இப்படி தள்ளி எடுத்து வச்சுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து சென்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் ஆடியோ மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து கேட்குமே தவிர பேக்ரவுண்டில் இருக்க வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ப்ளே ஆனதாக ஆகாது ஸோ நீங்களே கேட்கலாம் ஸோ இந்த சிம்பிளாக ஆடியோ மட்டும் நீங்கள் வந்து சென்ட் பண்ண நினச்சிங்கன்னா இந்த ட்ரிக்கு மறக்காமல் பயன்படுத்தி பாருங்கள் அடுத்து இரண்டாவது ட்ரிக்கும் உங்கள் வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ்லேருந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏதாவது நீங்கள் வந்து ஸ்டேட்டஸ் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது பர்டிகுலர் பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிடிச்சதுனா அது ஸ்க்ரீன் ஷாட் எடுக்கணும்னு நினைப்பீங்க பட் அது பார்த்தீங்கன்னா வந்து கண்டினியூஸாக ப்ளே ஆகிட்டு இருக்கும் இப்படி பட்ட நேரத்தில் நீங்கள் ஒரு ஐடியா பண்ணலாம் உங்கள் இரண்டு வேலைகள் இப்படி வந்து ட்ராக் பண்ணிட்டீங்கன்னா பர்டிகுலராக அந்த பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஸ்டாப் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வேணுன்ற அந்த பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஸ்க்ரீன் ஷாட் வந்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ இது மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ஸ்க்ரீன் ஷாட் எடுக்க முடியாது அவங்களுக்கு இந்த ட்ரிக் வந்து பயன்படுத்தி பாருங்கள் மிகவும் பயனுள்ள ஒரு ட்ரிக் அடுத்து மூன்றாவது நம்ம பார்க்கக்கூடிய டிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து வாட்ஸ்அப்பில் இருந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் நார்மலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட இல்லை முக்கியமான அவங்க கூட நீங்கள் வந்து பர்சனலாக சார்ட் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க பட் அந்த சார்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து யாருக்கும் தெரியக்கூடாது அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் பர்சன் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஹைட் பண்ணி வச்சிடலாம் ஸோ அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆட்சியூட் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ என்னுடைய நண்பரோட ஒரு ஒரு வாக் கொண்டு தான் இது ஸோ அது லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு எங்கள் ஆட்சி பட்டன் வந்து நான் வந்து கிளிக் பண்ணிடுறேன் கிளிக் பண்ணுறேன்னா என்னுடைய லிஸ்ட்லேருந்து அந்த பர்சனையை நான் என்ன பண்ணிக்கலாம் தூக்கிடலாம் ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து சர்ச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவர் தெரியாது பட் எங்கே தெரியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து லாஸ்ட்டில் ஆட்சியூட் சார்ட்ஸ் ஒன் அப்படின்னு மறுபடியும் அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போ நார்மலாக நீங்கள் வந்து சார்ட் பண்ணுறக்கும் போது தமிழில் நீங்கள் வந்து டைப் பண்ண நினைப்பீங்க இல்லை வேறு ஏதாவது லாங்குவேஜில் வந்து டைப் பண்ணணும்னு நினைப்பீங்க இப்படி பட்ட நேரத்தில் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மலான கீபோர்டில் உங்களுக்கு வந்து ஆப்ஷன்ஸ் வந்து இருக்காது நான் சொல்கிற ஜிபோர்டுன்ற இந்த கீபோர்ட் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிங்க ஸோ ப்ளே ஸ்டோரில் போனீங்கன்னா இந்த ஜிபோர்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அவைலபிளாக இருக்கும் இது ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிங்க ஸோ நான் ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு பிறகு நீங்கள் வந்து செட்டிங்ஸில் போய்ட்டு இருக்கிற ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து எனேபிள் பண்ணிக்கணும் ஸோ செட்டிங்ஸில் போய்ட்டு லாங்குவேஜ் அண்ட் இன்புட்டில் போய்ட்டு ஸோ ஜி போர்ட் இருக்க மாதிரி நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிங்க ஸோ இங்கே ஜி போர்ட் இருக்கு பாருங்கள் இந்த ஜி போர்ட் இருக்க மாதிரி நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா செலக்ட் ஆனது பண்ணிக்கணும் நான் ஜி போர்டு வந்து கிள
அது லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிட்டு பிறகு இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் மூணாவது டிரான்ஸ்லேட் அண்ட் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அது வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இங்கே மேலே வந்து உங்களுக்கு லாங்குவேஜ் கேட்குது பாருங்கள் இந்த பக்கம் உங்களுக்கு வந்து தமிழ் லாங்குவேஜா இல்லை வேறு எதாவது லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் இங்கே செலக்ட் பண்ணணும் ஸோ உங்களுக்கு எந்த லாங்குவேஜ் வேணுமோ அதை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் டிரான்ஸ்லேட் பண்ண விரும்புகிற அந்த லாங்குவேஜை பார்த்தீங்கன்னா வந்து இங்கே வந்து கொடுத்துங்க நான் நார்மலாக இங்கிலீஷ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்து வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு எந்த லாங்குவேஜ் வேணுமோ அதை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ நான் ஈஸியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ண போகிறேன் பாருங்கள் இப்போ நான் வந்து தமிழில் வந்து டைப் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் எப்படி அப்படின்றது மட்டும் நான் வந்து டைப் பண்ணுறேன் ஸோ நீங்கள் எப்படின்னு கொடுக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஹாய் ஹவாரியோ அப்படின்ற மாதிரி உங்களுக்கு வந்து டிரான்ஸ்லேட் ஆனது ஆகிடும் ஆயிடுச்சு பாருங்கள் இங்கேயே ஸோ இதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் டைரக்டாக இங்கே வந்து நீங்கள் சென்ட் ஆனது பண்ணிக்கலாம் இது மாதிரி லாங்குவேஜ் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களுக்கும் சால்வ் பண்ணுற வகையில் இந்த ஆப்ஷன் வந்து உங்களுக்கு ஜி போர்டில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மறக்காமல் ட்ரை பண்ணுங்கள் அடுத்தது நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா வந்து வாட்ஸ்அப் செட்டிங்ஸ்லேருந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நார்மலாக ஒரு பர்சனுக்கு நீங்கள் வந்து மெசேஜ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க வந்து ப்ளூ டிக் மார்க் வந்துச்சுன்னா அவங்க வந்து படிச்சிட்டாங்கன்னு அர்த்தம் ஒரு ப்ளூ டிக் மார்க் வந்து வெளில அப்படின்னா அவங்க வந்து படித்தாங்களே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு வந்து தெரியாது அவங்க என்ன பண்ணி வச்சிருப்பாங்கன்னா அங்கே ரீட் ரிசிப்ட்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து டிசைவ் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க இப்படி பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு வந்து டிக் மார்க் மட்டும் தெரியுமே தவிர ப்ளூ டிக் மார்க்காக கன்வெர்ட் ஆகாது ஸோ ஒரு அவங்களுக்கு வந்து கன்வெர்ட் ஆகக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்களும் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இதை நீங்கள் டிசபிள் பண்ணி வச்சிடலாம் இப்படி இருந்தாலும் சரி அவங்க வந்து படிக்கிறாங்களே இல்லாண்டது நீங்கள் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நார்மலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு இது மாதிரி வாய்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணி நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம்னு சென்ட் பண்ணலாம் ஒரு வேளை அவங்க வந்து எடுத்து பார்த்தாங்கன்னா இதில் மட்டும் உங்களுக்கு ப்ளூ டிக் மார்க் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு எனேபிள் ஆனது ஆகிடும் ஸோ இந்த ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் ஆன ஆப்ஷன் அவங்க வந்து பார்க்குறாங்க இல்லைன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு மறக்காமல் ட்ரை பண்ணுங்கள் அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன் டிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து வாய்ஸ் அசிஸ்டன்ட் மூலமாக வாட்ஸ்அப்பில் நீங்கள் மெசேஜ் ஆனது பண்ணுறது ஸோ இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து வாய்ஸ் அசிஸ்டன்ட் மூலமாக உங்களுக்கு மெசேஜ் ஆனது சென்ட் பண்ணிக்கலாம் நான் சென்ட் வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக் பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய ரெக்கார்டில் வந்து இரண்டு மோகன் ஜியோ அப்படின்னு இருக்குது ஸோ அதில் ஒன்று மட்டும் நான் வந்து பிக் பண்ணிக்கணும் ஸோ பிக் பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறம் என்ன மெசேஜ் வந்து நீங்கள் சென்ட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குது இங்கே நீங்கள் வந்து வாய்ஸ் அசிஸ்டன்ட் மூலமா எது வேணுமோ அது வந்து சொல்லிக்கிங்க சொன்னதுக்கப்புறம் அது வந்து சென்ட் பண்ணவா வேணவா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குது நான் வந்து சென்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு அந்த மெசேஜ் ஆனது சென்ட் ஆனது ஆயிடுச்சு இது நீங்கள் வந்து பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுடைய வாட்ஸ்அப் வந்து போய்ட்டு செக் பண்ணிக்கலாம் அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அனுப்பின மெசேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக டிஸ்பிளே ஆனது ஆகிடும் இது மாதிரி கூகுளோட வாய்ஸ் அசிஸ்டன்ட் மூலமாகவும் நீங்கள் வந்து வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் ஷேர் ஆனது பண்ணிக்கலாம் ஸோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ஆப்ஷன் மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அடுத்து இறுதியாக பார்க்கக்கூடிய ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இதே வாட்ஸ்அப்பில் இருந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் நார்மலாக இப்போ வந்து மற்றவங்களோட ஸ்டேட்டஸ் நீங்கள் வந்து பார்க்கும்போது அங்கே உங்களுடைய நேம் வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் இல்லையா அப்படி உங்கள் அந்த அவங்க லிஸ்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் நேம் வந்து டிஸ்பிளே ஆகக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சிக்கலாம் இங்கே ரீட் ரிசிப்ட்ஸ் இருக்கு பாருங்கள் இது மறுபடியும் நீங்கள் வந்து டிசிபிள் பண்ணி வச்சுட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க லிஸ்ட்டில் உங்களுடைய நேம் வந்து டிஸ்பிளே ஆனது ஆகாது ஸோ இந்த ட்ரிக்கும் மறக்காமல் பயன்படுத்தி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி பார்த்தா இந்த ட்ரிக்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நினைக்கிறேன் நிறைய புது ட்ரிக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்ச மறக்காம் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அடுத்த வீடியோக்கள் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்